Hallo meine Staubsaugerfreunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag und begrüße euch zu meinem neuesten Video, in dem ich euch den Smart AI S8 Pro vorstellen möchte. Einen Staubsauger und Wischroboter, der mit einem Preis von rund 300 Euro in einem Bereich liegt, von dem andere Modelle nur träumen können. Für diesen Preis hat er bereits eine Absaugstation und ganz wichtig ein Mobsystem dabei, mit dem ihr euer Zuhause wischen lassen könnt. Aber hält er wirklich, was er verspricht und zu welchem außerordentlich guten Preis ihr ihn im besten Fall bekommen könnt, das zeige ich euch in den nächsten Minuten meines Videos. Ich wünsche euch viel Spaß. Als ich das Skript für dieses Video geschrieben habe, lag der Preis bei Amazon in der Regel bei etwa 300 Euro, aber ich möchte mich nicht auf einen genauen Betrag festlegen. Dafür habe ich aber einen exklusiven Rabattcode für euch, der euch 11% Rabatt gewährt und bis Ende 2024 gültig ist. Für diesen Preis bekommt ihr also den eigentlichen Saugroboter, eine Selbstentleerungsstation mit einem 3 Liter Staubehälter, eine Fernbedienung, diverses Zubehör wie Wischtücher, Seitenbürste und Staubbeutel, Filter und ein Reinigungswerkzeug sowie das Benutzerhandbuch für den Roboter. Nachdem wir nun die ersten Punkte abgehakt haben, werfen wir einen Blick auf den Roboter und seine technischen Daten. Er hat einen Durchmesser von 35 cm, also branchenüblich, eine Höhe von 9,8 cm und liegt damit unterhalb der magischen 10 cm Hürde. Das Gewicht beträgt 3,7 kg. Der Roboter besitzt einen 5200 mAh großen Akku und kann damit Laufzeiten von rund 200 Minuten erreichen erreichen, wobei ihr beachten solltet, dass das meist nur in der niedrigsten Saugstufe möglich ist. Die Saugkraft wird mit 5000 Pascal angegeben, was im guten, aber nicht im absoluten High-End-Bereich liegt. Schwellen können mit maximal 1,8 cm überfahren werden. Auf der Oberseite befindet sich der Laserturm, der für eine präzise Kartenerstellung und Navigation zuständig ist. Vorne in der gefederten Stuhlstange gibt es Laser, die zur Hindernisvermeidung eingesetzt werden. Wie ihr im späteren Verlauf des Videos sehen werdet, funktioniert dies bei mittelgroßen und auch großen Gegenständen wirklich hervorragend, sodass Hindernisse gemieden und umfahren werden. Auch an den Seiten des Roboters befinden sich Sensoren, die dafür sorgen, dass er möglichst nah und zielgerichtet an Eckleisten oder auch Gegenständen entlang fährt. Auf der Rückseite befindet sich der entnehmbare 380 ml große Wassertank, an dessen Unterseite ein Wischtuch angebracht werden kann, um auch eure Böden zu wischen. Hier muss jedoch auch angemerkt werden, dass das Wischtuch lediglich über den Boden gezogen wird und dieses System ohne Vibration oder der gleichen arbeitet. In diesem Modul befindet sich dann auch der Staubehälter, der in der Regel nicht manuell entleert werden muss, da der Smart AI S8 Pro über eine Absaugstation verfügt. Auf der Unterseite findet ihr eine Seitenbürste, die Hauptbürste, Absturzsensoren, damit der Roboter nicht Treppen oder auch Galerien herunterfährt, sowie die Ladekontakte. Die mitgelieferte Station ist nicht nur Ladestation, sondern auch gleichzeitig Absaugstation, die nach jedem erfolgreichen Saugvorgang den internen Staubehälter des Roboters leert. Der 3 Liter Staubbeutel reicht dabei bis zu 45 Tage und innerhalb von 20 Sekunden sollte der Staubehälter dann komplett entleert worden sein. Der Absaugstation der gute Vorteil besteht natürlich darin, dass ein händisches Entleeren nach jeder Reinigung damit entfällt. Bekanntermaßen muss man für die volle Nutzung eines Saugroboters die entsprechende App bei Google oder auch Apple herunterladen. Diese nennen sich hier Smart AI. Nachdem die App heruntergeladen und auch der S8 Pro auf die Station gestellt wurde, geht ihr auf Gerät hinzufügen und innerhalb von wenigen Sekunden soll euch der Roboter kopplungsbereit angezeigt werden. Anschließend empfehle ich eine schnelle Kartierung, bei der der Roboter vollautomatisch, ohne den Boden zu saugen oder auch zu wischen, zuerst eure Räumlichkeiten ab fährt, um eine Karte zu erstellen. Dies ist vor allem für die spätere Kartenverwaltung wichtig, wobei die Karte bei jedem Saugvorgang nochmals verfeinert und damit auch erweitert wird. In der Kartenverwaltung habt ihr dann die Möglichkeit, Räume zu teilen bzw. zusammenzuführen. Auch eine Benennung der Räume ist möglich und insgesamt könnt ihr bis zu fünf Karten speichern, zum Beispiel für verschiedene Etagen. Ihr habt bei späteren Reinigungsvorgängen auch die Möglichkeit, sowohl die Wasserdurchflussrate als auch die Saugleistung in vier Stufen zu definieren. Ihr könnt mit einem Touch in entweder eure komplette Wohnung bzw. euer Haus saugen und wischen lassen, nur bestimmte Räume, nur bestimmte Zonen eines Raumes oder auch nur bestimmte Punkte in einem Raum, die möglicherweise durch Kinder oder auch Haustiere besonders verschmutzt wurden. Über die weiterführenden Einstellungen gibt es eine Reinigungshistorie, die Kartenverwaltung, das manuelle Absaugen des internen Staubehälters und auch einen Teppichboost, der dafür gedacht ist, automatisch die Saugkraft zu erhöhen, wenn Teppiche befahren werden. Wie ihr gesehen habt, ist natürlich die Steuerung mittels der App möglich, aber auch mittels der mitgelieferten Fernbedienungen. Außerdem ist die Steuerung auch mittels Google Assistant oder auch Amazon Alexa möglich. Obwohl der Roboter in einem eher niedrigen Preissegment
Management liegt, war ich nicht unbedingt von der Kartierung überrascht, da diese seit Jahren bei vielen Robotern gleich gut funktioniert. Vielmehr hat mich aber die Hinderniserkennung beeindruckt, denn wie ihr in diesem Teil sehen könnt, hat er mittelgroße Hindernisse durchaus gut erkannt und auch vor allem umfahren. Ansonsten fährt er die Räume strukturiert ab, wodurch keine Ecke eines Raumes ausgelassen wird. Vor allem bei glatten Oberflächen wie Fliesen, Parkett und auch Laminat ist die Reinigungsleistung auf einem guten bis sehr guten Niveau, da die 5000 Pascal hier absolut ausreichend sind. Auch die Wischfunktion ist in Ordnung, ihr dürft diese allerdings nicht mit rotierenden Wischpads oder einer rotierenden Wischplatte vergleichen, denn dafür kostet dieser Roboter gerade einmal ein Viertel der anderen Geräte. In Relation wieder zum Preis muss ich daher sagen, dass die Saugleistung für mich absolut in Ordnung war, die Wischleistung hingegen in einem guten bis durchschnittlichen Bereich. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Smart AI S8 Pro für diesen Preisbereich ein wirklich gutes Gesamtpaket bietet. Vor allem im Bereich der Navigation und der Hinderniserkennung kann er absolut überzeugen. Hinzu kommt noch eine Absaugstation, die euch etwas Arbeit abnimmt, sodass ihr nicht jeden Tag nach einem Reinigungsvorgang den Staubehälter des Roboters manuell entleeren müsst. Und damit bin ich auch schon am Ende meiner Vorstellung des Smart AI S8 Pro und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin, macht's gut und ciao!